Hola chicas, bienvenidas al canal. Bueno, hoy les voy a traer una manualidad súper bonita que tenía muchas ganas de hacer y es un organizador giratorio. Espero que me salga de verdad, le voy a poner muchas ganas. Y bueno, para esto vamos a utilizar dos de estos conos de cartón. Este más delgado es de papel aluminio para cocina. Y son pues bien gruesitos. Y el más gordo, el más ancho, es de papel toalla. ¿ya? Para la cocina también. Ok, esto de aquí tuve que cortarlo para que sean del mismo tamaño. Tiene del largo o alto 27.7 centímetros, ok. Para que sepan las medidas. Y yo estoy utilizando en esta oportunidad este material. Que creo que puede ser como un cartón espuma, algo así creo que se dice. Pero en realidad este de aquí me lo regaló mi cuñado. Eh, ya, ya me acordé cómo se llaman. Son estos cheques de premiación que te dan. Bueno, le quitamos lo que es el adhesivo que viene en esta parte, que es media lisa y brillosa, como ven. Y la parte de atrás es espumoso. Y como ven, es bien bonito, es blanquito. Y también es, un poco, es flexible, ¿no? Lo, lo que me va a permitir, pues, darle algunas formas en los bordes, como tipo eh, barandita. Ok, bueno, yo ya recorté dos pedacitos mm, largos. Cuatro eh. pedacitos que he cortado. De este material que como les digo no estoy segura cómo se llama pero se parece al cartón espuma ok si alguna sabe cómo se llama este material que en esta parte es de espuma y en esta parte es lisa así brillosa ahí lo ven pues les agradecería que me lo digan porque de verdad quisiera conseguir más de este material y bueno he cortado cuatro de estos pedacitos tienen 27 también del 27.7 de largo por, a ver, déjenme acordar, 8, 8, 6, ya estoy recortado 4 y primero voy a forrar este cartón. Yo voy a utilizar un papel blanco, este es un papel de hojabón simple, lo voy a forrar y después voy a, a separarlo en cuatro partes iguales para en cada parte pues pegar las tiritas de este material de esta forma, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer y bueno voy a utilizar silicona caliente, también este voy a utilizar cartón y también creo que voy a utilizar este papel decorado, ok chicas. Bueno chicas, ya que tengamos pegado a nuestros cuatro lados, ahora vamos a sacar los moldes que van a ir en esta parte interna. Entonces yo estoy poniéndolo aquí en mi base. Entonces yo estoy lo coloco aquí en mi base. Ok. Y pues ahí voy a marcar con mi lápiz. Tiene que tener la forma exacta de esta parte. De repente no todos han salido derechos, así que te recomiendo que hagas uno por uno. Porque yo pues, no soy nada derecha, les cuento, así que lo voy a hacer uno por uno para que quede bien. Ahora voy a recortar esta parte y voy a pegarlo con silicona. bastante como me puedo pegué partecitas y bueno este ancho de aquí es el ancho de mi regla de esta regla es el ancho de las tiritas que van al costado todo le pego con silicona en la parte de abajo no está perfecto falta todavía arreglar algunas cositas en la parte de arriba también utilicé el mismo material y bueno ahora para la base he utilizado un cartón bien grueso que lo he forrado con un papel este es el tubito que va en el centro y para ello he cortado un pedazo de cartulina a cual le he hecho un margen de 2 centímetros aquí y he cortado así para que esto pues vaya pegado aquí a la base y pues se refuerce aún más a nuestra base y pues quede más firme, ¿ok? Así que esto vamos a centrarlo bien, lo voy a pegar 
y ya veremos cómo va quedando nuestro organizador. Bueno chicas, el organizador ya va, más o menos va quedando. Esta parte de aquí, pues simplemente se sale. Acá en la parte de abajo también me olvidé decirles que puse una cartulina blanca y tuve que hacerle el orificio del tubo. Ok, esto como ven gira. No estará perfecto, pero bueno, para hacer la primera vez está bien. Y bueno, para decorar yo voy a utilizar estas lentejuelas en tira. Y también voy a utilizar estas rositas, que yo ya las saqué de ramito porque vienen en un ramito. Esto de acá lo puedes encontrar en cualquier tienda de manualidad. Ok, esto vamos a decorar. Ya tú puedes decorar de la manera que más quieras, puedes hacerle incluso más compartimientos. No sé, eso depende de ti ya, como quieras hacerlo. Bueno chicos, ya terminé el organizador, le puse como ven en estas partes las lentejuelas, por algunos lados le puse las rosas Y pues bueno, así es como quedó, voy a tratar de acomodar bien esto Y pues como ven gira, ahorita está un poquito pesado porque tiene bastantes cositas, pero sí llega a girar He puesto este, varias cosas pequeñas acá, rubores, delineadores, bronzers, eh, bases, pigmentos y algunas paletitas de sombras, chiquitas, labiales, rimers, iluminadores, cosas pequeñas. No tú lo puedes hacer ya con más compartimiento, más grande. Y en la parte de arriba también le puse florecitas aquí. Y bueno chicas, espero que te haya gustado esta manualidad. Me gustó. Voy a hacer otro para brochas, así que atentas. Y pues nos vemos pronto. Chao, chao.